today we can discuss about definition development and applications of biotechnology sixth semester b farm le pharmaceutical biotechnology ennu parayna subject le first unit le first topic aanu endaanu biotechnology എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ എസ്പെഷ്യലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ So, let's start with the definition. What is biotechnology? As usual, or as usual, all of us have said, this term is not a Greek word. Bios, Technos and Logos. These three words are one word. Biotechnology. Bios means life. Techno means technology. And Logos means thinking. So, it is the study of biology plus technology. ടെക്നോളജി ബയോളജി ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ബയോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ടേം വാസ് കോയിൻ ബൈ കാൾ എർഖി ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോ ടെക്നോളജി ഹി ഈസ് ആൻ ഹംഗേറിയൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ഒരു റിസർച്ച് കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കാർ എർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഫാദർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബയോളജി പ്ലസ് ടെക്നോളജി നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ദർ ആർ ടു ഡെഫിനിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബയോടെക്നോളജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് എനി technological application that use biological system living organism cell tissue explant or derivatives to make or modify product or process for specific use like in agriculture food and other industry so ivada nammal oru biological system aava ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആവാം ഒരു സെല്ലാവാം ഒരു ടിഷ്യൂ ആവാം ഒരു എക്സ്പ്ലാൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അത് ചിലപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ now another definition it is the application of principle of engineering and biological science to create a new product from raw material of biological origin nammal or chemical aayittulla substance inde karyam alla avada parayunnathu oru biological origin illa oru raw material use cheyittu oru pudhiya product undakkunnathine kurichana ee biotechnology il nammal discuss cheyan uddheshikkunnathu so that is all about the definition and introduction about the biotechnology now coming to the history or development of biotechnology appo nammal idinde oru development allengil history parayanu nundengil nammal adinne oru moonu era alayittu namukku adine classify cheyyam ancient biotechnology classical biotechnology and modern biotechnology ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുന്നേയുള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ ആൻഷ്യൻ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയും ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി ഫ്രം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു മിഡിൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി ഫ്രം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് സ്റ്റഡി നടത്താതെ ആൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായ അന്ന് തൊട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർക്
ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ ഇത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ മേ നോ ഓർ ദ മെ നോട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് പോലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലയോഫിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലും ഈ ഫുഡിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോൾഡ് കേവ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഹകളുടെ അകത്ത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അന്ന് തൊട്ടൊക്കെ ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് ചീസ് കേഡ് ബ്രെഡ് വിനഗർ ആൽക്കഹോളിക് ബീവറേജസ് ഇതൊക്കെ അന്ന് തൊട്ടേ ഇന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് മാറപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് അനിമൽസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് അതായത് ഒരു അനിമലിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീഷ്യസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു സ്പീഷ്യസ് കൂടുതൽ മിൽക്ക് തരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷീപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൂള് തരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ത രണ്ട് സ്പീഷ്യസുകൾ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോജനി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അന്ന് തൊട്ടേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻഷ്യൻ ബയോടെക്നോളജി നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു സെഞ്ച്വറി മിഡിൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു സെഞ്ച്വറി വരെയുള്ള ഒരു സമയത്തിനെയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പാരൻറ്റിനുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ അതിൻ്റെ പ്രോജനിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇന്ന ജെനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്ന എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത ജനറലേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സോറി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ വരെയുള്ള പീരീഡിലൊക്കെയാണ് അതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്ന് തൊട്ടേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ തിയറി ഓഫ് ഇവ ഇവല്യൂഷൻ ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ഡാർവിനൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല സോറി ഓരോ കണ്ടീഷനിലും അവർക്ക് വരുന്ന സ്ട്രഗിളിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് സർവൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോലെ പതി പുതിയ പുതിയ സ്പീഷ്യസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ചാ ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ എൻറിഷ് വില്ലം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കോയിൻറ്റ് ദ ടേം ക്രോമസോം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ക്രോമസോം ആണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇയാളാണ് ദെൻ വില്യം ചെയിംസ് ബീൽ വാക്സിനേഷൻ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി തൊട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന സംഗതികൾ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി
അങ്ങനെ ഇൻ മൈക്രോ സോറി ഇത് പറ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അത് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ നൊട്ടേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് വെച്ച് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പെൻസിലിൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ So that is all about the classical biotechnology. That is the middle of the 20th century. That is the modern biotechnology of the modern biotechnology. Okay. Now, here is the development of biotechnology in a major way. It is a very advanced way to get it. Okay. In 1953, John Watson and Craig came to the end. ഡി എൻ എയുടെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കവറി ചെയ്ത് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറി കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ദൻ ജോൺസ് സാൽക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ കൾച്ചർ ഡിസ്കവറി ചെയ്തത് മങ്കി കിഡ്നി സെല്ലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡി എൻ എ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ടു ബൈ കോൺബെർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മോസ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ഈസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ബൈ കൊഹൻ ആൻഡ് ബോയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഡിസ്കവറി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഫീൽഡ് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീനിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ആ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറി നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ കൊഹുലർ ആൻഡ് മിൽസ്റ്റൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രിപ്പയർഡ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിജനെതിരെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി സാധാരണഗതിയിൽ ആൻറ്റിജൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെതിരെ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ടൈം ഹാഫ് ലൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് മാത്രമുള്ള സാധനമാണ് ആൻറ്റിജനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ സെല്ലിനുള്ള ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അതിന് ഇമ്മോർട്ടൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ലൈഫുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ക്യാൻസർ സെൽ അപ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനും ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ജീനും കൂടി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡിനെയാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡി നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോളനി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഡിസ്കവറി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സും എലൈസ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അനിമൽസിലും ഇതുപോലെ ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അനിമൽസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ബൈ കേരിസ് മുള്ളിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ടി പി സി ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ
അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോമ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി തൊട്ടിട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോൺ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറൊക്കെ അതൊക്കെ ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീനിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അനിമലിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഒരു ഷീപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഓപത്തിനെയും സോറി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സെല്ലിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഉണ്ടാവുന്ന സെൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ ഒരു സെറോഗേറ്റ് മദർ അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു മദറിലോട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മദറിലാണ് ഈ ഷീപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്ത് അവരുടെ അതിലെ യൂട്രസിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്ത് പ്രസവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഷീപ്പൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും പുറത്തുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ജീൻ ക്ലോണിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹ്യൂമൻ ജിനോമിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിനോം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിൻ്റെ സീക്വൻസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹാർട്ട് ഓൺ ചിപ്പ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹാർട്ട് ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് റെഗുലർലി ഇൻറ്റർസ്പേസ്ഡ് ഷോർട്ട് പാലിൻഡ്രോം റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോമിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോർഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് സി ആർ എസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എറിത്രോപോയിറ്റിൻ സെൽ എന്ന് പറയും എറിത്രോപോയിറ്റിൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറി പൊട്ടൻ്റ് സെല്ലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലുകളാക്കി മാറ്റാം നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് സെല്ലുണ്ട് ലെങ്സ് സെല്ലുണ്ട് മസിൽസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സെൽസുകളാണ് ഈ പ്ലൂറി പൊട്ടൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് സെല്ലുകളായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെൽസുകളാണ് അതാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം മജ്ജ മാറ്റി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ് അതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ഡിസ്കവറി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് മെമ്മറി ഫ്രം വൺ മറൈൻ സ്നെയിൽ ടു അനദർ ആൻഡ് ആൾസോ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെമ്മറി ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആർ എൻ എ ഫ്രം വൺ സ്നെയിൽ ടു അനദർ സ്നെയിൽ ഓക്കെ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആർ എൻ എനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മെമ്മറി ആളല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മറൈൻ സ്നെയിലാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മറൈൻ സ്നെയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നെയിലുള്ള മെമ്മറി അതിൽ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അട് വേറെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്നെയിലിൽ ആ മെമ്മറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഡിസ്കവറി ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ബയോടെക്നോളജി സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ
enhanced enhanced muscle mass and enhanced resistance to uh, different diseases അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൗ നമുക്ക് മിൽക്ക് തരുന്നതാണ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൂൾ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അനിമൽസിനെ സാധാരണ ബ്രീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം മിൽക്ക് തരുന്നതിന് ഡിസീസിനോട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതിന് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസുകൾ വേറൊരു അനിമൽസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ ഓർ ബൈ പെർഫോമിങ് ജീൻ ക്ലോണിങ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനിനെ ആ ജീനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ആ അനിമലിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീൻ അതാണ് എക്സോജീനസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീനിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീനിനെ ഒരു അനിമലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദേ വിൽ എക്സിബിറ്റ് ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആൾസോ ദേ വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദ ഓഫ് ത്രിങ്സ് ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അനിമലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ജെനിക്സ് രണ്ടാമത്തതാണ് ജീൻ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകളിലെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള ജീൻസുകൾ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് മാമൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാറ്റ് ഷീപ്പ് പിഗ് ഗോട്ട് ഹോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ സൈസുകളുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോൺഡ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡൾട്ട് സൊമാറ്റിക് സെൽ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എൻ ഷീപ്പ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ക്ലോണിങ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാമറി സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് അതിൻ്റെ എഗ്ഗിലോട്ട് അതിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു സെറോഗേറ്റ് മദറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ല് ബ്ലാസ്റ്റോസൈഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്താണ് അതൊരു സെറോഗേറ്റ് ഒരു മദറിലോട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസുകളൊക്കെ ഫോമായി ഒരു ബേബി ഷീപ്പായിട്ട് അത് ഡെലിവറി ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാനുള്ളത് ഡോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലോണിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോട്ടീൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എഗ് മിൽക്ക് ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവാം ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവാം ആൽബുമിൻ ഉണ്ടാവാം ചില സമയത്ത് വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ സാധാരണഗതിയിൽ മൈലിൻ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് Uh, which is used to reduce the symptoms of multiple sclerosis then transgenic rabbit to produce c1 esterase
റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസിസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് അതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസുകളുള്ള ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷന് റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ജീൻ തെറാപ്പി സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ജീനുകളെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ തൊട്ട് പഠിച്ച സംഗതിയാണ് ഒരു ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഏതൊരു മോളിക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഹോർമോൺ ആയിക്കോട്ടെ ആൻറ്റിബോഡി ആയിക്കോട്ടെ എൻസൈം ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതൊരു ആർ എൻ എ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ആർ എൻ എ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡി എൻ എ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡി എൻ എയുമാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആർ എൻ എ എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ആർ എൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എൻ്റെ ചെറിയ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഇൻസുലിൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇതിപ്പോൾ ഹിമുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണേ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻ്റർഫറോൺസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സോസ്റ്റർ വാക്സിൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ സം ഓഫ് ദി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആൾസോ എല്ലാതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ ചെറുതും റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് substances which are produced by recombinant dna technology human insulin which is used for the treatment of diabetic mellitus somatostatin and somatotropin which is an growth hormone the recombinant dna technology by produce edittla growth hormone aanu clotting factor 8 for hemophilia interferon which is an antiviral agent then epidermal growth factor like uh, and fibroblast growth factor for ulcer treatment എറിത്രോപോയിറ്റിൻ സാധാരണഗതിയിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനേജൻ ആക്ടിവേറ്റർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇൻ സിറം ആൻഡ് ആൽബോമിൻ പ്ലാസ്മ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയസ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ആർ ഫ്രം റിക്കോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഒറിജിൻ ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജീസ് ജീൻ തെറാപ്പി ഈ ജീന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല ഡിസീസിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നുക്ക് സപ്ലിമെൻ
സോ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ മാരോ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ബ്ലഡ് ഫ്രം അമ്പലിക്കൽ കോഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ സ്റ്റെം സെൽസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഈ സ്റ്റെം സെൽസുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോപോയിറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ലുക്കീമിയ മൈലോ മൈലോ ഡിസ്പ്ലാസ്റ്റിക് സിൻഡ്രോം അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോംസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി നൗ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് വൺ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്ന് നമ്മൾ ജീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീൻ ക്ലോണിങ് പറഞ്ഞു റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു ജീൻ തെറാപ്പി പറഞ്ഞു സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസുകൾ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ബയോകെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോകെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓർ റീപ്ലോ റീപ്ലേസ് ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ടിഷ്യൂ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ആർ ബയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വിൻഡ് പൈപ്പ് ബയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഇൻവിട്രോ മീറ്റ് എഡിബിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീറ്റ് ബയോടെക്നോളജി വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാൻഗ്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻസുലിൻ ദെൻ കാർട്ടിലേജ് Uh, it will uh, repair the knee cat to repair the knee cartilage and artificial skin by tissue engineering method so this is the fourth application of medical biotechnology now coming to the biosensors nammal medical field la ettom koodala use cheyina sadhana aanu kore strips gal use cheyunnundu appo for example glucose monitor cheyanulla strips gal nammala kayil undu ipo adu pole covid identify cheyanulla strips gal undu അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബയോ സെൻസേഴ്സുകളാണ് വി വിൽ യൂസ് ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് വിൽ കൺവേർട്ട് ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ടു ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ തന്നിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ധർമോ നമ്മളെ തെർമൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സോറി എന്താ പറയുക വയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റേഴ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് നമ്മളെ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ ബോഡിയിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ബയോളജിക്കൽ ഡിറൈവ്ഡ് സെൻസിങ് എലമെൻസ് വിച്ച് മേ ബി ആൻ ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസൈം ഓർ ആൻറ്റിബോഡി വിത്ത് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സാധനമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് വേണം അത് പുറത്തുള്ള ഒരു ഫിസിയോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആ സിഗ്നൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ദെൻ ഫുഡ് അതൻറ്റിസിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഏജിങ് ഓഫ് ബീർ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ബയോ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി ഇതേ ബയോടെക്നോളജി തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ എനർജി കെമിക്കൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ these
cultery, pods, bowel and straws. For example, starch based plastic, cellulose based plastic, protein based plastic. These are some examples of bioplastics. Now coming to the enzyme. നമ്മളെ ബോ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സാധനത്തിനെ വേറൊരു സാധനമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും ബയോളജിയിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് ബേക്കിംഗ് ബ്രൂവിംഗ് ഡിറ്റർജൻസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലെതറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏത് പ്രോസസ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പല എൻസൈംസുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ എൻസൈംസുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അമിലൈസ് കാറ്റലൈസ് പെറോക്സിഡൈസ് ലിപ്പൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻസൈംസുകളാണ് ബേക്കിംഗ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ജ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എൽ ആസ്പാർജിനൈസ് ആൻഡ് എൽ ഗ്ലൂട്ടമീസ് ദീസ് ആർ ആസ് ഹാവ് ആൻറ്റി ട്യൂമർ ആക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ ഓക്സോഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടൈസ് വിച്ച് ഹാവ് ആൻ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനൈസ് ആൻഡ് യൂറോകൈനൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവ് ആൻ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആക്ഷൻ കൊളാജിനൈസ് ഫോർ സ്കിൻ അൾസേഴ്സ് ആൻഡ് റൊഡനൈസ് ഫോർ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി നൗ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന എൻസൈംസുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബയോ സെൻസേഴ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോ സെൻസേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് എൻസൈമ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് യൂറിയനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂറിയൈസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനൈസ് ലിപ്പൈസ് ആൻഡ് കാർബോക്സി എസ്റ്റേസ് ഗ്ലിസറേൽ കൈനൈസ് ട്രൈ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യൂറിക് ആസിഡിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല എൻസൈംസുകൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ സെൻസേഴ്സിലുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് നൗ ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബേക്കിംഗ് ഡയറി ജ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എനർജി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം റിന്യൂവബിൾ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെയാണ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ ഫ്യൂവൽസുകളാണ് എത്തനോൾ ബയോ ഡീസൽ ഗ്രീൻ ഡീസൽ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്തനോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഡീസൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൽഗെ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഹൗസസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് നൗ സം ഫൈൻ കെമിക്കൽസ് ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി ലൈക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റെപ്റ്റോമൈസിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി ദൻ അമിനോ ആസിഡ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലൈസിൻ വൈറ്റമിൻ ലൈക്ക് സൈനോകൊബാളമിൻ ആൻഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സോൾവൻ ലൈക്ക് അസെറ്റോൺ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടനോൾ ദ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ് ആൽക്കലോയിഡ് ടോക്സിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഗിബർലിൻ ആൻഡ് കാരോട്ടീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി നൗ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഈസ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ബയോടെക്നോളജി അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആ പൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം ബയോ സെൻസേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ
ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ടു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആർട്ട് ഡിസീസ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാൻസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബൈ ജെനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നോ ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി ലാസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസും ബയോടെക്നോളജിയും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സേഫർ ആൻഡ് മോർ എഫക്റ്റീവ് വേർഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിൻ്റെ മോർ സേഫർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റർ ആണ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർഫെറോൺ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോ മാക്രോഫേജസ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വൈറൽ ഇസ് എ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ക്യാൻസർ അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ പ്രോലിഫറേഷൻ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർലൂക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻസൈം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൻസൈമുകൾ ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസുകളാണ് ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പൾമണറി എംബോളയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ ഡോർണേസ് ആൽഫ റീകോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ എയ്സ് എൻസൈം ആണ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻസൈം നൗ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസുകൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൻ ലിസ്പ്രോ ദെൻ എറിത്രോപോയിറ്റിൻ എറിത്രോപോ എപ്പോയിറ്റിൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കോമിനൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി ദെൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് അപ്സിസിമാ റിക്കോമിനൻ ആൻറ്റി ഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടർ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻസ് ബൈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി വൈറൽ വാക്സിൻസുകൾ ലൈക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ മീസൽ വൈറസ് വാക്സിൻ റാബിസ് വാക്സിൻ ദെൻ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിനെതിരെ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിൻ ടെറ്റനസ് വാക്സിൻസുകളൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ദീസ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ആൻറ്റിബോഡി ടാർജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബോഡിയിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ ആൻറ്റിജൻ ഉള്ളത് അവിടെ പോ മാത്രമേ ആ ഡ്രഗ് ആക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ജീൻ തെറാപ്പി ആസ് എ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ബൈ ആൾട്ടറിംഗ് ദ ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ആർ ബി സി ആസ് എ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി വെഹിക്കിൾ ആർ ബി സിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ മൈക്രോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനോ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ദീസ് ആർ ദ സം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി അടുത്തൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷനാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത്